এই ভিডিওতে আমরা দেখব যে আমরা একটা ফাংশনকে কিভাবে আসলে ক্যানোনিক্যাল পিওএস ফরম্যাটে নিয়ে যেতে পারি আমরা আগের ভিডিওটাতে দেখেছি যে আমরা ফাংশনকে কিভাবে হচ্ছে ক্যানোনিক্যাল এসওপি ফরম্যাটে নিয়ে আসতে পারি এটা ছিল আমার সেই সলিউশনটা সো এখন আমরা সেই একই প্রশ্ন নট এ डिफरेंट ফাংশন সেই একই ফাংশন একই ফাংশনকে আমরা হচ্ছে ক্যানোনিক্যাল পিওএস ফরম্যাটে নিয়ে আসব সেটার জন্য যে রুলগুলো দরকার সেই রুলগুলো কিন্তু আমি এখানে লিখে রেখেছি সো আমরা এবার শুরু করি সো আমরা যখন ক্যানোনিক্যাল পিওএস বের করব আমার একটা জিনিস মনে রাখা উচিত যে আমার ক্যানোনিক্যাল এসওপি তে যে টার্ম গুলো এসেছে বেসিক্যালি ক্যানোনিক্যাল পিওএস এ কিন্তু আমরা অন্য এগুলো বাদে আমার অন্য যে টার্মগুলো সেই টার্মগুলো আসবে সো এটার ব্যাপারে আমরা যখন আমরা এই ক্যালকুলেশনটা শেষ করে ফেলবো তখনই আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবো সো লেটস কন্টিনিউ সো আমার ফার্স্ট এর নিয়মটা হচ্ছে যখনই আমি ক্যানোনিক্যাল পিওএস করব আমার যে ফাংশনটা দেওয়া থাকবে সেই ফাংশনটায় আমি দেখব যে ফাংশনটাতে ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাপ্লাই করা যায় কি না বেসিক্যালি প্রতিটা লাইনেই আমি চেক করব যে ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাপ্লাই করা যাচ্ছে কি না প্রত্যেক লাইনেই আমি চেক করতে হবে যে ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাপ্লাই করা যাচ্ছে কি না ডিস্ট্রিবিউটিভ হচ্ছে এটা এখানে যেটা দেওয়া আছে যদি ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাপ্লাই করা না যায় তাহলে যদি কোনো টার্ম যদি কোনো ভেরিয়েবল মিসিং থাকে কোনো টার্ম থেকে তাহলে তখন সেই ভেরিয়েবলটা এক্স এক্স প্রাইম এই ফর্মেটে অর আকারে অ্যাপেন্ড করতে হবে দেন আবারও চেক করতে হবে অ্যাজ ইউজুয়াল প্রতি লাইনেই যে ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাপ্লাই করা যাচ্ছে কি না যখন আর ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাপ্লাই করা যাবে না যদি কোনো মিসিং টার্মও আর না থাকে দেন হচ্ছে রিডান্ডেন্ট টার্মটা মিনিমাইজ করতে হবে সো লেটস কন্টিনিউ শুরুতে আমরা যে কোয়েশ্চেনটা আমার যেটা দেওয়া আছে এ প্লাস বি প্রাইম সি এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই জিনিসটাকে আমি ক্লিয়ারলি কিন্তু ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাপ্লাই করতে পারি এক্স প্লাস ওয়াই জেড এই ফর্মেটে কিন্তু এ প্লাস বি প্রাইম সি এটাকে যদি ডিস্ট্রিবিউটিভ ল অ্যাপ্লাই করা যায় তাহলে কিন্তু আমি জিনিসটাকে এভাবে লিখতে পারি যে এ প্লাস বি প্রাইম অ্যান্ড এ প্লাস সি দ্যাট সেট সো ফার্স্ট এর লাইনে আমি চেক করেছি ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাপ্লাই করা যায় কিনা যেহেতু গিয়েছে দ্যাট সো আমি ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাপ্লাই করেছি এখন সেকেন্ড লাইনটা যেটা পেলাম এই লাইনে এসে আমি আবারও চেক করব ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাপ্লাই করা যায় কিনা এখানে দেখা যাচ্ছে যে এখানে আসলে ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাপ্লাই করা যাচ্ছে না যেহেতু ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাপ্লাই করা যাচ্ছে না এখন আমি দেখব যে কোনো ভেরিয়েবল কি মিসিং আছে কিনা রাইট সো কোনো ভেরিয়েবল কি মিসিং আছে কিনা সেই জিনিসটা সো এখানে আমার দুইটা টার্ম আছে এই একটা টার্ম অ্যান্ড এই আরেকটা টার্ম সো আমার কিন্তু এখানে টোটাল দুইটা টার্ম আছে সো এই দুইটা টার্মে কী কী ভেরিয়েবল মিসিং সেটা দেখতে হবে আমার কোয়েশ্চেনে টোটাল ভেরিয়েবল ছিল তিনটা সো প্রথম টার্মে কিন্তু আমার ভেরিয়েবল মিসিং আছে শুধুমাত্র সি পরের টার্মে ভেরিয়েবল মিসিং আছে শুধুমাত্র বি সো যে ভেরিয়েবলগুলো মিসিং সেই জিনিসগুলোকে অ্যাপেন্ড করতে হবে বাট কীভাবে করতে হবে সেটার কিন্তু আমরা নিয়ম জানি যেটা মিসিং সেটাকে এক্স এক্স প্রাইম এই ফর্মেটে অর আকারে অ্যাপেন্ড করতে হবে অর্থাৎ অর সাইন দিয়ে যেহেতু এখানে সি মিসিং সো সি সি প্রাইম এভাবে অ্যাপেন্ড করতে হবে দেন পরের টার্মটার ক্ষেত্রেও এ প্লাস সি এখানে মিসিং হচ্ছে শুধুমাত্র বি সো অর আকারে বি বি প্রাইম এই ফর্মেটে অ্যাপেন্ড করতে হবে সো অ্যাপেন্ড করার পর আবারও অ্যাজ ইউজুয়াল নতুন আরেকটা লাইন সো এই লাইনে আবারও আমরা চেক করবো যে ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাপ্লাই করা যায় কি না এখানেও কিন্তু আমরা চেক করলে দেখতে পাবো যে এখানে আসলে ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাপ্লাই করা যাচ্ছে কীভাবে যাচ্ছে সেটা আমি বলছি সো ফর এক্সাম্পল ফর এক্সাম্পল এখানে দেখা যাচ্ছে যে এ প্লাস বি প্রাইম এই অংশটাকে আমি যদি কনসিডার ইট অ্যাজ এক্স অ্যান্ড সি দিস ইজ ওয়াই রাইট সো দিস ইজ ওয়াই অ্যান্ড দিস ইজ জেড সো এক্স প্লাস ওকে সো এই জিনিসটাকে কিন্তু আমি এইভাবে লিখতে পারি এক্স প্লাস ওয়াই জেড সো এ প্লাস বি প্রাইম এই অংশটাকে আমি যদি এক্স হিসেবে চিন্তা করি দেন সি সি প্রাইম এটাকে রেসপেক্টিভলি ওয়াই এবং জেড হিসেবে চিন্তা করলে এটাকে কিন্তু ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাপ্লাই করা যাচ্ছে অ্যান্ড এই ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম এভাবে যদি আমি চিন্তা করি এ প্লাস সি এই অংশটাকে আমি যদি এক্স হিসেবে চিন্তা করি দেন প্লাস সাইন ওকে সো দেন হচ্ছে বি এই জিনিসটাকে যদি হচ্ছে আমি ওয়াই হিসেবে চিন্তা করি অ্যান্ড দেন বি প্রাইম এটাকে যদি জেড হিসেবে চিন্তা করি তাহলে কিন্তু এই জিনিসটাকেও আমি ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাপ্লাই করতে পারি সো এভাবে চিন্তা করে আমি যদি ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাপ্লাই করতে চাই তাহলে আমি যে জিনিসটা লিখতে পারি দেন প্রথম টার্মটার থেকে আমার আসছে এ প্লাস বি প্রাইম প্লাস সি সো এ প্লাস বি প্রাইম প্লাস সি এটা হচ্ছে একটা টার্ম এটাকে যদি আমি একটু 
ব্র্যাকেট গুলো মনে হয় একটু ক্লিয়ারলি দিলে জিনিসটা একটু ক্লিয়ার হবে সো এরকম এন্ড আরেকটা টার্ম যেটা আসছে সেটা হচ্ছে এ প্লাস বি প্রাইম প্লাস সি প্রাইম অলরাইট সো প্রথম যে টার্মটা সেই টার্মটাকে ডিস্ট্রিবিউটিভলি অ্যাপ্লাই করে আমি এরকম কিছু ডিরাইভেশন পাচ্ছি অ্যান্ড পরের যে টার্মটা এই টার্মটার থেকে আমি বাকি যে অংশটা পাই সেটা আমি লিখে দিচ্ছি সো এখানে এ প্লাস সি প্লাস হচ্ছে বি প্রাইম অ্যান্ড বাকি যে টার্মটা সেটা পাচ্ছি এ প্লাস সি প্লাস এখানে শুরুতে বি সো এ প্লাস সি প্লাস বি প্রাইম অল রাইট সো এখান থেকে দেখাই যাচ্ছে যে আমি যদি একটু অ্যারো সাইন দিয়ে এখানে প্রকাশ করতে চাই তাহলে প্রথম টার্মটার থেকে আমার কিন্তু এই দুইটা জিনিস এসেছে অ্যান্ড সেকেন্ড টার্মটার থেকে আমার কিন্তু এই দুইটা জিনিস চলে এসেছে সো ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাপ্লাই করে আমার এরকম টার্মগুলো আসলো সো আমি জাস্ট হচ্ছে একটু যদি ব্র্যাকেটগুলোকে তুলে যদি লিখতে চাই তাহলে জিনিসটা কীভাবে লেখা যায় সেটা একটু দেখি সো এ প্লাস বি প্রাইম প্লাস সি এ প্লাস বি প্রাইম প্লাস সি প্রাইম দেন এ প্লাস সি প্লাস বি রাইট সো এ প্লাস সি প্লাস বি প্রাইম দ্যাট সেট সো অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা যখন এসওপি করেছিল আমরা কিন্তু বলেছিলাম যে সিকোয়েন্সিয়ালি লিখতে জিনিসগুলোকে অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে লিখতে সো এই ক্ষেত্রেও আমার জিনিসটাকে হচ্ছে অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে লিখতে হবে যেটা অলরেডি অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে আছে সেটা তো আছেই যেটা অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে নেই সেই জিনিসটাকে আমি অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে লিখবো যেমন এখানে এ প্লাস সি প্লাস বি আছে সো এটাকে আমার এ প্লাস বি প্লাস সি এই ফর্মেটে লিখতে হবে অর্থাৎ অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে হচ্ছে লিখতে হবে সো লিখলাম সো অ্যাজ ইউজুয়াল আমি কিন্তু প্রত্যেক লাইনেই চেক করব যে আমার ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাপ্লাই করা যায় কি না সো এই লাইনটাতে জাস্ট আমি এই লাইনটা কিন্তু আগের লাইনটাই লিখেছি অ্যাস অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে সো এই লাইনে কিন্তু আর ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাপ্লাই করা যাচ্ছে না কোনোভাবেই সো যখন ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাপ্লাই করা যায় না তখন কিন্তু আমরা চেক করেছি যেমন এর আগে আমরা এই লাইনটাতে চেক করেছিলাম যে যখন ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাপ্লাই করা যায় না তখন চেক করেছি যে কোনো ভেরিয়েবল মিসিং আছে কি না থাকলে সেটা অ্যাপেন্ড করেছি তো এখন আবারও যখন ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাপ্লাই করা যাচ্ছে না আমি আবার চেক করবো কোনো ভেরিয়েবল মিসিং আছে কি না অ্যাকচুয়ালি থাকবে না যেটা মিসিং ছিল আমি অলরেডি অ্যাপেন্ড করেছিলাম সো রাইট নাও এখন যেহেতু আমার ডিস্ট্রিবিউটিভ ল অ্যাপ্লাই করা যাচ্ছে না আবার কোনো ফেরিয়েবলও মিসিং নেই সো আমার যেটা করতে হবে এখন আমার দেখতে হবে কোনো রিডান্ডেন্ট টার্ম আছে কি না সো এখানে খেয়াল করলে আমি দেখতে পাবো আমি যদি হাইলাইটার ইউজ করি তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে আমার এই ফার্স্ট টার্ম অ্যান্ড দ্য লাস্ট টার্ম এই দুটো টার্ম কিন্তু কমপ্লিটলি রিডান্ডেন্ট সো রিডান্ডেন্ট টার্ম এক্স ডট এক্স ইকুয়াল টু এক্স এই ফর্মেট যদি আমরা ফলো করি এই ফর্মেট ফলো করে রিডান্ডেন্ট টার্মগুলোকে কিন্তু আমরা বাদ দিয়ে জাস্ট একটা টার্ম রাখতে পারি সো একটা টার্ম রাখলে জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে এরকম সো একটা টার্ম রাখলে জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে এরকম এর পরের কাজ কিন্তু খুবই সহজ এর পরের কাজ হচ্ছে জাস্ট জিনিসগুলোকে হচ্ছে বাইনারি দিয়ে প্রকাশ করা সো এবার আমাদের একটু দেখতে হবে যে আমরা যদি এই টেবিলটা একটু খেয়াল করি আমরা কিন্তু কারেন্টলি বের করছি ম্যাক্স টার্ম বা পিওএস অর্থাৎ প্রোডাক্ট অফ সাম বা ম্যাক্স টার্ম বের করছি প্রোডাক্ট অফ সাম হচ্ছে ম্যাক্স টার্মের সাথে রিলেটেড সো প্রোডাক্ট অফ সাম যখন আমরা ক্যালকুলেট করব তখন যদি প্রাইম না থাকে তাহলে সেটাকে আমরা জিরো হিসেবে ধরব আর প্রাইম থাকলে সেটাকে আমরা ওয়ান হিসেবে ধরব এবং যে লিটারেলগুলো থাকবে লিটারেলগুলোর মাঝের সাইনটা হবে অর কিন্তু টার্মগুলোর মাঝের সাইনটা হবে অ্যান্ড সো এখানে যে জিনিসটা বলা আছে সেই জিনিসটার মানে হচ্ছে যে এখানে যেহেতু হচ্ছে এই টার্ম এই লিটারেলটাতে আসলে প্রাইম নেই সো এই জিনিসটাকে আমরা চিহ্নিত করব হচ্ছে জিরো হিসাবে কিন্তু পরেরটার মধ্যে কিন্তু আমার প্রাইম আছে সো এটাকে চিহ্নিত করতে হবে ওয়ান হিসাবে দেন তার পরেরটার মধ্যে আমার প্রাইম নেই সো জিরো হিসাবে এভাবে প্রথম টার্মের জন্য আমরা লিখতে পারলাম জিরো ওয়ান জিরো দেন সেকেন্ড টার্মের জন্য আমরা লিখব হচ্ছে জিরো সরি ওয়ান জিরো জিরো অ্যান্ড ফাইনাল যে টার্মটার জন্য সেটা লিখবো হচ্ছে আমরা জিরো 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 দ্যাটস এট ওকে সো এখানে আমি একটু ভুল লিখেছি এটা আসলে ওয়ান জিরো জিরো না যেহেতু এ আছে শুরুতে সো এই জিনিসটা হবে হচ্ছে জিরো অ্যান্ড বি প্রাইম প্লাস সি প্রাইম এই জিনিসটা হবে হচ্ছে আসলে ওয়ান ওয়ান 
Alright, so uh, you are thick at so I can have a tinta uh, term to so chill so tinta a little the binary uh, value which I'm really clum and there are much here sign to watch a baby I mean plus a curry indicate curve so sorry not plus you can over which would have whole which is so it is cool product a correct hug me and other much here sign to talk about plus a curry so uh, I'm already term gula me like she term gula which a Product a correct hack back into the literal gula literal gular match it in not again to If a way plus a correct hack back because I'm right and take a dick the party to literal gula match it center or into term gula match it center and so that's why you can a term gula match it center hot chair and a literal gula match it sign gula hot chair or a correct hack back so it took a quarter for our catch could be all po that for just in stack a hot chair all of the hobby decimal the represent good to have a so decimal the represent color journal hot chair or a can a not a এখানে হচ্ছে একটা সিম্বল ইউজ করতে হবে এই সিম্বলটা হচ্ছে আমরা বেসিক্যালি পাই এর সিম্বল ইউজ করি সো লেটস সি ইফ আই ক্যান ফাইন্ড দা পাই অল রাইট সো ইয়া সো পাই ইউজ করতে হবে এন্ড পাই ইউজ করে ব্র্যাকেটের ভিতর জাস্ট এই যে বাইনারি গুলো লিখেছি এই বাইনারি গুলোর করেসপন্ডিং যে হোয়াট ক্যান আই সে করেসপন্ডিং যে ডেসিমাল ভ্যালু ডেসিমাল ভ্যালুটা হচ্ছে আমরা লিখতে হবে সো 010 अरे जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो माने होते हैं अशुल्क लेकिन तो टू दिन कॉमा दी तो होगे कॉमा दिए तार पर जीरो वन वन इटर माने किन्तु थ्री दिन जीरो 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 इटर माने होते हैं जीरो सो एक है ना जो कौन पाई चीन में दिए ची इटर किन्तु प्रोडक्ट बुझा चाहे सो इधर माझेर चे प्रोडक्ट सिंबल गुला हाँ हमें चलिए चाहिए तो हम इटके शादी होती है अबर जस्ट सीक्वेंशियली लिखते पड़ी फॉर एग्जांपल अमी शुरू ते होती है जीरो लिखते पड़ी देन टू एंड देन थ्री दैट्स इट सो वहाँ के तो हमने चाहिए जो कोना एक टा फंक्शन के तार कोरिस्पोंडिंग कैनोनिकल पीओएस फॉर्मेट नहीं है जितने पर इसमें हम जस्ट एक टू रिव्यू कुछ चीजें कि भय करा जितने पर जिन्हें इस टा सो हमारे कैसे जो फंक्शन टा थक बे फंक्शन टा के हम शुरू ती देख बो प्रश्न पावर शादी शादी देख बो जो जिन्हें इस टा के डिस्ट्रीब्यूटिव लाइफ लाइ करा जाए कि ना जो दी जो दी डिस्ट्रीब्यूटिव लो अप्लाई करा ना जाए ता होले अमी देख बो जब कोनो टार्म मिसिंग आ चुकी ना इखन जब उन डिस्ट्रीब्यूटिव लो अप्लाई करा जाच चुना जिसे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो अप्लाई करा जाच चुना सो कोनो टार्म मिसिंग थाकले कोनो वेरिएबल मिसिंग थाकले शे वेरिएबल टा होते हैं আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মিসিং হিসেবে আছে হচ্ছে ভেরিয়েবল c সো দ্যাটস সাই c c প্রাইম এই ফরম্যাটে অর আকারে অ্যাপেন্ড করেছি তেমনি পরের টার্মটার মধ্যে হচ্ছে মিসিং আছে b সো b b প্রাইম এই ফরম্যাটে অর আকারে অ্যাপেন্ড করেছি দেন আবারো নতুন একটা লাইন পেলাম সো এই লাইনে আবারো চেক করব যে ডিস্ট্রিবিউটিভ লো अप्लाई করা যায় কিনা যদি ডিস্ট্রিবিউটিভ লো अप्लाई করা যায় তাহলে হচ্ছে আমরা ডিস্ট্রিবিউটিভ লটা अप्लाई করব রাইট সো জাস্ট to make it more clear, I mean arrow sign will have a day it's she so this to to apply for a judge so a problem on short are is to apply for I'm looking to edit a term by and that boy on short are getting ready to apply for a edit a term but she a kid ready to to logic on number apply for it she don't get number a plus b prime age in each take a hot check x to reach and c c prime age in each take a respectively y or z to reach a kid throw our a plus c age in each take a hot check x chinta kore chi and b b prime it okay respectively y abong z chinta kore chi so distributed law bar apply column distributed law apply for our board नोटों जो लाइन टा पे लाम शे लाइने अमी हाबारो चेक कर बोझे डिस्ट्रीब्यूटिव लो अप्लाई करा जाए कि ना सो बेसिकली एकांत लेकिन तो आ डिस्ट्रीब्यूटिव लो अप्लाई करा जाच चेना आ सो तार पर जेटा कोरी ची अमी शेटा होच्छे जस्ट जिनिस टा के अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही लिखे ची सो एकांत ख्याल कोला देखा जावे ची ए प्लस सी प्लस बी ए रोकोम चिलो अमी जस्ट ए प्लस बी प्लस सी भाभी लिखे ची एकांत जब उन सी आगे चिलो बी एर सो अमी जिनिस टा के सीक्वेंशियली बा अल्फाबेटिकली लिखे ची सो एस इज़ वेल 
নতুন লাইন নতুন লাইন মানে আমি চেক করব রিস্ট্রিক্টিভ লা अप्लाई করা যাচ্ছে কিনা যাচ্ছে না যদি রিস্ট্রিক্টিভ লা अप्लाई করা না যায় দেন চেক করতে হবে যে কোন টার্ম মিসিং আছে কিনা সেখানে কোনো মিসিং টার্মও নেই সো যদি রিস্ট্রিক্টিভ লা अप्लाई করা না যায় যদি কোনো টার্মও মিসিং না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি দেখব কোনো রিডান্ডেন্ট টার্ম আছে নাকি সো এই ক্ষেত্রে চেক করলে দেখা যায় যে এই প্রথম টার্মটা এন্ড লাস্টের টার্মটা রিডান্ডেন্ট টার্ম হিসেবে থাকে সো যেহেতু x dot x equal to x সেই অনুযায়ী রিডান্ডেন্ট টার্মগুলো বাদ দিয়ে আমি জাস্ট একবার রাখব টার্মটাকে রাখলাম রাখার পর এখন কাজ একদম শেষের দিকে সো এখন হচ্ছে আমি জাস্ট এই জিনিসগুলোকে বাইনারি দিয়ে প্রকাশ করব সো এইটা করার জন্য আমরা আসলে এই রুলসটা ফলো করেছি সো এই রুলস অনুযায়ী আমরা বাইনারি দিয়ে প্রকাশ করলে নাম্বারগুলো এরকম আসছে অ্যান্ড ফাইনালি বাইনারি থেকে জাস্ট আমি ডেসিমেলে গিয়েছি সো জিরো একটা হিসাব করার সময় হয়ে করেছি মাঝের প্লাসগুলোকে ইগনোর করে চিন্তা করার সময় সো জিরো ওয়ান জিরো মানে হচ্ছে টু জিরো ওয়ান ওয়ান মানে থ্রি অ্যান্ড জিরো 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 মানে জিরো দ্যাট সেট অ্যান্ড শুরুতে একটা প্রোডাক্টের সাইন দিয়েছি যেহেতু এই টার্মগুলোর মাঝের সাইনটা হচ্ছে প্রোডাক্ট সো এই জন্য আমরা শুরুতেই প্রোডাক্টের সাইনটা দিয়ে নিয়েছি পাইয়ের মতন সাইন সো প্রোডাক্টের সাইনটা দেওয়ার পর ভিতরে হচ্ছে জাস্ট এই বাইনারি নাম্বারগুলোর করেসপন্ডিং ডেসিমেল নাম্বারগুলো লিখেছি দ্যাট সেট অ্যান্ড লাস্টে গিয়ে এই জিনিসগুলোকে সাজিয়ে লিখেছি সো এভাবে চাইলেই কিন্তু আমরা যে কোনো একটা ফাংশনের ক্যানোনিক্যাল পিও এস ফরম্যাট বের করতে পারবো